ഹായ് ഗൈസ് അയച്ചുകൊണ്ട് പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ആക്ച്വലി കുറച്ച് ദേഷ്യത്തോടുകൂടെയും സങ്കടത്തോടുകൂടെയും ഒക്കെ കൂടെയാണ് എന്ന് ഇന്നൊരു വീഡിയോ ഇടാന്ന് വെച്ചത് കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വാട്സാപ്പിൽ കൂടെ ഒരു ആക്സിഡൻറ്റിൻ്റെ വീഡിയോ കിട്ടിയായിരുന്നു സംഭവം പോകുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് അതായത് ഒരു മാരുതി ബലേനോ ബലേനോ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഫ്രണ്ടിലൊരു ഓട്ടോൻ്റെ ബാക്കി കൊണ്ട് ഇടിക്കുന്നു ഇതാണ് വീഡിയോൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് കണ്ടൻറ്റിൽ മെയിനായിട്ട് കണ്ടൻറ്റിൽ നിന്നും ആൾക്കാർ എന്ത് ആണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആൾക്കാർ എങ്ങനെയാണ് ചിന്തിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ആ വീഡിയോ വന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോയിനിട്ട് ബലീനോ ഇടിച്ചു ഇടിച്ചതിന് ശേഷം ബലീനോ തവിട് പൊടിയായി ഓട്ടോയ്ക്കൊന്നും പറ്റിയിട്ടില്ല ബേസിക്കലി ഇതാണ് ആ വീഡിയോൻ്റെ കണ്ടൻറ്റായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള സംഭവങ്ങൾ ആരും ചിന്തിക്കുന്നില്ല അപ്പം അതൊക്കെ കൊണ്ടാണ് ദേഷ്യം വരുന്നത് അതായത് ഇതിപ്പം കണ്ട ഉടനെ ടാറ്റ ഫാൻസും മഹീന്ദ്ര ഫാൻസും ഒക്കെ കൂടെ ഇറങ്ങിയിട്ട് പറഞ്ഞു ബലേനൊരു ബിൽഡ് ക്വാളിറ്റി കൊള്ളൂല അങ്ങനെയാണ് കാണാവണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ എല്ലാവരും ആലോചിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഈ അപകടം എന്തുകൊണ്ട് നടന്നു ഞാനത് ആ വീഡിയോ കണ്ടപ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് മനസ്സിലായ കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ റോഡുകളുടെ പ്രശ്നമാണ് ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ റോഡുകളുടെ പ്രശ്നമാണ് ഈ അപകടം ഈ ഒരു അപകടം ഉണ്ടായത് എന്തായാലും നമ്മുടെ റോഡുകളുടെ പ്രശ്നമാണ് കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം എങ്ങനെയാണെന്ന് അപ്പം നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പറയണ്ടോ ഇവൻ എന്തായി പറയുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള രീതിയിൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാവും നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ മൈൻഡ് ഒന്ന് ഫ്രീ ആക്കി വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഒന്ന് ആലോചിക്കുക നമ്മൾ വണ്ടി ഓടിച്ചുകൊണ്ട് പോകുമ്പോഴത്തേക്കും ഫോർ ലൈൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്ലോ ലൈൻ വരുന്നത് എപ്പോഴും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ ലൈൻ ആണ് ഓക്കെ ഫാസ്റ്റ് ലൈൻ അതായത് നമ്മളൊരു എഴുപത് എൺപത് കിലോമീറ്റർ തൊണ്ണൂറ് കിലോമീറ്റർ ആണ് നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ മാക്സിമം സ്പീഡ് വരുന്നത് ഫോർ ലൈൻ ഹൈവേയിൽ തൊണ്ണൂറ് കിലോമീറ്റർ കാറിൻ്റെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് ബൈക്ക് ആകുമ്പോൾ സെവൻറ്റി ആവും അപ്പം നമ്മൾ ഫാസ്റ്റ് ലൈനിൽ പോകുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ തൊണ്ണൂറ് കിലോമീറ്റർ സ്പീഡാണ് വയ്ക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ വേറൊരു കാര്യം ആലോചിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് എൻ എച്ച് എൽ കൂടെ കയറിയിട്ട് ഒരു യൂ ടേൺ എടുക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഏത് സൈഡിലേക്കാണ് തിരിയുക നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഫാസ്റ്റ് ലൈനിലേക്ക് ചെന്നിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ യൂ ടേൺ അടിക്കാൻ അപ്പം തന്നെ അവിടെ ഒരു ഫ്ലോ മനസ്സിലായോ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ടിൽ പോകുന്ന വണ്ടി ഫാസ്റ്റ് ലൈനിൽ വെച്ച് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് സ്പീഡ് കുറച്ചതിന് ശേഷം വണ്ടി കൊണ്ട് മീഡിയനിൽ കൊണ്ടു ഇട്ടിട്ട് വേണം യു എടുത്ത് വരാൻ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ പറഞ്ഞുതരാം ഒന്ന് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ടിലെ വണ്ടി ചവിട്ടുമ്പോഴത്തേക്ക് നാച്ചുറലി നീ ബാക്കിൽ വരുന്ന വണ്ടികളെല്ലാം ചവിട്ടും അതവിടെ റോഡ് കഞ്ചഷൻ ഉണ്ടാകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ യു എടുക്കുന്ന സമയത്ത് അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ നിന്ന് വരുന്ന വണ്ടി അതായത് നിങ്ങളുടെ എതിരെ വരുന്ന വണ്ടി ചിലപ്പോൾ തൊണ്ണൂറ് കിലോമീറ്റർ സ്പീഡിലായിരിക്കും വരിക നിങ്ങൾ ചിലപ്പം ഒരു നിങ്ങളുടെ ചെറിയ അശ്രദ്ധ കൊണ്ട് നിങ്ങൾ യു എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ അവിടെ ഒരു അപകടം ഉണ്ടാകും അപ്പം ഈ സംഭവം ഇത് തന്നെയാണ് ഉണ്ടായത് ഫ്രണ്ടിൽ വരുന്ന ഓട്ടോ ഒരു യു ടേൺ അടിച്ചു പുള്ളി സ്ലോ ലൈനിലേക്ക് മാറുന്നതിന് മുമ്പ് ബലീനോ വന്ന് കയറുകയാണ് ചെയ്തത് അപ്പം ഇവിടെ വണ്ടിയുടെ ക്വാളിറ്റി അല്ല നോക്കണ്ടേ വണ്ടി പൊളിഞ്ഞു പോയി അത് ആ കാര്യം നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഓർക്കുക വേണ്ട ഇവിടുത്തെ സിറ്റുവേഷനാണ് നിങ്ങളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇത് എന്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ് പരിഹരിക്കുന്നില്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പുറം രാജ്യങ്ങൾ ഞാൻ പുറത്ത് ഇന്ത്യയുടെ പുറത്തും വണ്ടി ഓടിച്ച് വണ്ടി ഓടിച്ചിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് അപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പറ്റാവുന്ന തരത്തിൽ ഇതെല്ലാം ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുകയാണ് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു യു ടേൺ ബ്രിഡ്ജ് എന്ന് പറഞ്ഞ കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾ എൻ എച്ച് എൽ വണ്ടി ഓടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് യു എടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഫാസ്റ്റ് ലൈനിൽ പോകേണ്ട കേസില്ല റോഡിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ അതായത് സ്ലോ സ്ലോ ലൈനിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കൂടെ തന്നെ നിങ്ങൾക്കൊരു സ്ലിപ്പ് വേയിൽ കയറിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നേരെ ഒരു യു ടേൺ ഓവർ ബ്രിഡ്ജിൽ കൂടെ കയറി നിങ്ങൾക്ക് അപ്പുറത്തെ സൈഡിലെ സ്ലോ ലൈനിൽ കയറണം അപ്പം എന്താ ഗുണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എതിരെ വരുന്ന വണ്ടികൾക്കോ അല്ലെങ്കിൽ
നമ്മളെ കൊണ്ട് അത് ഉപയോഗിപ്പിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇപ്പം റോഡിൻ്റെ റോഡ് പണിയുടെ കേസ് തന്നെ എടുക്കുക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പലരും പറയും സസ്പെൻഷൻ കൊള്ളില്ല എന്ന് പറയും ഈ സസ്പെൻഷൻ കൊള്ളില്ല എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ റോഡിലെ കുഴികൾ തന്നെ ഇപ്പം നമ്മുടെ റോട്ടിൽ കുറേ കുഴിയുള്ള സ്ഥലത്തോടെ ചെല്ലുമ്പോഴത്തേക്കും വണ്ടി അതിൽ കൂടെയൊക്കെ ചാടി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മുടെ സസ്പെൻഷൻ പോകുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ വണ്ടിക്കാരെ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല വണ്ടി ഓടിക്കാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള നല്ല റോഡുകൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ രാജ്യം ഉണ്ടാക്കി തരണം അല്ലെങ്കിൽ കേരള സംസ്ഥാനം ഉണ്ടാക്കി തരണം അപ്പം ഇതേമാതിരിയുള്ള സംഭവങ്ങളൊന്നും ആരും ചിന്തിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ദയവീത് എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾ കാർ മാനുഫാക്ചറേഴ്സിനെയൊക്കെ കുറ്റം പറയുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ നമ്മുടെ സ്വന്തം റോഡുകൾ നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഒന്ന് ചർച്ച ചെയ്ത് നമുക്കൊരു ചേഞ്ച് വരുത്താൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളത് നോക്കുക അപ്പം ഇതൊന്ന് പറയണം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഇന്ന് വന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി കാണുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ദയവ് ഇതൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്തിടുക ഇത് നമ്മുടെ അതോറിറ്റീസ് കാണുന്നവരെ ഇതൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്തിടുക എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ റിക്വസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇത്ര പറയാനാണ് വന്നത് താങ്ക്സ് ഫോർ യുവർ ടൈം ബൈ ബൈ